Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка. Сегодня 13 февраля 2022 года, и я отвечаю на ваши вопросы. Один вопрос трудный, серьезный, большой, но отвечать на него, видимо, нужно, потому что уже, наверное, 5 или 6 было комментариев на эту тему. Я пытался отшучиваться. Но последний комментарий был достаточно оскорбительный. И звучал он примерно так. Что вы себя называете рабами божьими? Вот, и живете в масках и в ошейниках и все остальное. Мы вот дети божьи. И поэтому у нас жизнь свободная и хорошая. Предыдущий комментарий был более мягкий. Я его оставил. И кто-то из вас ответил, что ничего страшного, что... Мы рабами называемся, это аналог работник, и поэтому быть работником Божьим не зазорно, грубо говоря, и поэтому мы не смущаемся, что мы рабы Божьи, работники Божьи. Ну, такое простенькое объяснение, я тоже иногда его применяю, но, как говорится, накипело и назрело, поэтому я сейчас вам расскажу и о работниках более подробно углубившись в историю, потому что будет все гораздо интереснее, чем вам кажется. Но и дети Божьи придется все-таки рассказать, хотя это связано с огромным количеством э, педофильных, гомосексуальных, даже не выговаривается это слово, и других скандалов со свободной любовью и, и все остальное. Но сначала я Начну с работников, потому что э, мы все-таки действительно применяем этот термин «раб Божий». И взялся он на самом деле не от работника. Ну или работник действительно обозначал тоже и раб Божий. Но э, все-таки раб Божий имел определенное звучание, название и значение. Вот смотрите, взялось оно из Древней Греции. В 450-х, в 400 в 350-х годах до нашей эры там сложилось достаточно серьезное общество, уже имеющее некие свои философии своего существования, имеющие свои порядки, законы и очень серьезные такую вот как говорится, охрану этих законов, законов. И общество разделилось на три слоя. Люди свободные, ну, конкретно люди, те, кто до, может иметь рабов. Люди вольные, кто может в любой момент попасть в рабство, продаться в рабство и стать рабом. И конкретно рабы. И рабы. Делилось это сообщество в разных городах вот Древней Греции, которая, помните, была очень большая такая и серьезная, по-разному, разным количеством. Ну, например, есть историки, которые утверждают, что в Афинах в одно время жило 21 тысяча свободных, 10 тысяч вольных и 400 тысяч рабов. Вот такая разница. То есть в 20 раз было больше рабов, чем свободных. свободных. Историки, конечно, оспаривают эту цифру, когда-то высказанную самым древним историком. Считают в разных местах по-разному. И все равно в конечном итоге сходится к тому, что минимум в 5 раз, в 10 раз, в 12 раз все вот так это. Все-таки рабов было больше, чем тех, кто этих рабов имеет. Рабов иметь могли все, кто хочешь. И даже считала, что если ты свободный, то у тебя должен быть обязательно раб, хотя бы один. Хотя считалось очень много, это 40-45 рабов, это уже богатый человек, серьезный человек. Но были рабы работные которые работали, например, на рудниках, 
Они там жили семьями, они считали, значит, рабами. И вот таких можно было одному человеку много иметь. Вот в тех же рудниках Древней Греции сообщается, что работало тоже до 50-60 тысяч человек. Они жили там семьями, были рабами чьими-то, и вот там могло быть больше у одного хозяина. Они серебро добывали. Сказать, что раб это было обидно, не совсем так. Потому что некоторые стремились в рабы к определенным людям. То есть к порядочным людям. Потому что был конкретный законодательный такой договор. И законодательство, где объясняло, что раба нельзя убить. Хотя в некоторых местах их, конечно, сильно били и не сильно содержали. Там вот Сицилия славилась тем, что рабов там вообще не содержали. Разрешали им зато воровать, грабить, значит, и всякое остальное. И били их и а, другое дело. Но некоторые хозяева и не били. У раба было право попросить суд перепродать его другому хозяину. Доказав, что бьет его хозяин, и суд, если постановлял этому хозяину, что ты перепродай его вот тому-то, то он должен был его продать. Ну, примерно так. Но рабы на самом деле были в какой-то степени вот так привязаны к своему господину, но была часть рабов, которые жили самостоятельно. Они просто дань некую платили этому господину который владел имуществом их. Все имущество рабов всегда после смерти его передавалось хозяину. Он имел земли их, и э, они за это ему платили. У нас крепостное крестьянство было практически то же самое. Абсолютно то же самое. И до XIX века оно... Э, до XVIII даже... Ну, казалось, что это действительно большое бремя, но 18-19 век принес очень хорошие законы для крепостных. И крепостные некоторые стали жить так, что были богаче своих хозяев. Ну, например, в конце 19-го прославились там всякие фабриканты, те же Прохоровы. Виноградовые, ну, много было, не буду всех вспоминать, просто не лежат в памяти, которые владели огромными мануфактурами, владели магазинами, платили дань своему хозяину и при этом были аж богаче, чем сам хозяин. Ну, вот такая. Хотя, конечно, когда их имущество считалось это э, имуществом тех, кто их э, крепостным и считал, а у нас крепостное право не закончилось в 1860 году. Вы, если почитаете историю, то вспомните, оно разрешило отпустить, разрешило не быть крепостным. Но одна треть крепостных просто осталась у тех же хозяев. Одна треть взяла откупные, как говорится, государственные, уехала в Сибирь, уехала на новые земли. Они вот таким образом освобождали и получали от государства такой помощь, чтобы все там освоить. А только одна треть ушла в свободные. И поэтому крепостные оставались до 20 века. Вы думаете, что, почему я говорю о фабрикантах крепостных? А они оставались крепостными, хотя... Вот интересно, красильщиковые в родниках выходят из крепостных и становятся дворянами за заслуги в своей мануфактуре. Царь им дарит дворянство. Это, это вообще поразительный пример, когда крепостная Анна Красильщикова начала руками красить ткань, а ее дети стали дворянами, потому что вот развили такое производство. 
Так вот, свободные рабы еще в Древней Греции явились, как говорится, основой развития вообще Греции. Аристотель говорит, что вся культура Древней Греции, вся вот эта красота Древней Греции, она развела за счет рабства. Когда вы сейчас видите вот такие произведения этих древних греков, эти афродиты, эти, значит, вот, вот такие все эти красоты, это, это все сделано было рабами. рабами. Потому что как раз раб, имеющий талант, он имел право уйти в свободную деятельность и действительно быть рабом, только оплачивая своему хозяину часть доходов от своей деятельности. Поэтому очень многие старались таким образом уйти в какое-то вот такое рукоделие, которое признавало, что оно действительно художественное, можно так сказать, творчество, и таким образом становились полусвободными, можно так их назвать. Можно так их назвать. Свободными, вольными становились либо выкуп свой, поимев, либо, то есть выкупившись, либо за какие-то заслуги могли стать вольными. Но была интересная вещь, что были рабы общественные и государственные. Общественные – это община какая-то, какого-то города этих рабов имела. А государство – это уже то, которое имело их как воинов, например. Ну вот спартанцы были все рабы. Помните восстание спартанцев? Это восстание рабов, которые вот не понравилось, как их содержат, хотя они воины. Государственные рабы, в основном полиция была в городах, лучники, защищающие города от набегов, там воины какие-то, конницы были. Они все в основном состояли из рабов. Их могли возглавлять свободные, но иногда... И командиры были рабы. И командиры были рабы. Они просто воевали за то, что, во-первых, можно было освободиться. Во-вторых, можно было освободить своих детей и семьи, если ты погибал. Там были такие награды, что за гибель в бою освобождались все. Ну, в общем, вот такой выход из рабства был достаточно... Э -э Возможный выход из рабства, хотя многие и не хотели из него выходить, потому что предоставляет помещение, предоставляет суды, кредиты хозяин на развитие вот твоего творчества, например. Ну а что тогда бежать? Куда тогда уходить? Но в то же время появились рабы божьи. Иерея Дуос, так их называли, Иерея Дуос, причем и женского, и мужского рода, и это были рабы церквей, храмов. И Люб, выпусти кота, приоткрой дверку, а? Он очень хочет выбежать, а дверка закрыта. Сейчас кот уйдет. Начинает сниматься, видите? Приоткрой. Так вот, эти рабы храмов появлялись в разных случаях по-разному. Некоторые, например, могли из рабов, когда их хозяин обижал, бил или так далее, они в это время ходили в храмы, были благочестивы, просто в суд подать. На хозяина, чтобы он их продал храму. И он это был обязан сделать по суду. Многих жертвовали храму хозяева. Вот не деньгами, а рабами жертвовали. То есть они их где-то там наловили. Рабов в основном не из своих имели. А в основном это пленные взятые или пленные взятые из другого города – 
чаще это из другой страны пленные взятые и, и всякие. У некоторых было взято там лишку этих рабов, то есть он понимал, что ему нужно их содержать, сходил в поход, сплавал куда-то на корабле. И, кстати, первые корабли пришли к э, Крыму в свое время <смех> иностранные для того, чтобы наловить рабов из сарматов, скифов и всех этих остальных. Ну ладно, это э, и э, таким образом у храмов образовывалось достаточно большое количество рабов. Они работали на землях храмов, принося им доход. Они работали по круш по украшению этих храмов, вот создавая все эти скульптуры, а все эти скульптуры, как правило, это боги. Мы с вами видим всех этих Аполлонов, Афродит, и все. это все боги. Это все боги, причем разные боги. Вот. Афродита, вот одна из таких богинь, которая привлекала огромное количество рабынь бога в храм. Они назывались также Еродос. И служили при храмах. Геродот критикует такую деятельность у храмов. И насчитывает там у одного храма, например, тысячу таких рабынь божьих. Что они делали? В язычестве ну, совокупление или секс, как вы называем теперь было священно действие священно действие и поэтому вот они были в храмах это называется сейчас в основном как храмовая проституция у них там были помещения или вне храмов где приходили платились деньги и с ними совокуплялись вот. И вот до тысячи проституток могло быть в одном храме, таким образом собирая деньги храму вот на все эти красивые скульптуры. И когда вы видите вот этих красивых афродит, которые представлены, вы можете представить, сколько проституток храмовых, рабынь храмов заработала на эту афродиту. То есть надо было платить тому, кто... Значит, но они считались святыми, так можно сказать, они были, можно так сказать, по-другому неприкосновенные, то есть их нельзя было. Они были элитой, такой женской элитой, они красиво одевались, там красиво выглядели. Правда, в некоторых филах, по-моему, в городах это рабство в какой-то степени было обязательно для всех женщин, то есть... Каждая женщина должна была хоть раз в жизни в этом храме послужить, вот в этом роли. И они садились в храме и ожидали. Причем должны послужить иностранцу. Их должен взять обязательно иностранец. И вот тот же Ксент, по-моему, а может не помню, кто рассказывает, что... В том же храме Афродиты, по-моему, в Фивах Весь пол и, в общем, все помещение И вокруг него занято было такими женщинами Которым нужно было отслужить, грубо говоря свое рабство таким образом Ей подходил, кидал эти денежки Иностранец ее забирал Сколько даст, все равно То есть нельзя было роптать на то, сколько он даст И... Описывает он, что красивые девушки и женщины, которые побыстрее хотят эту долг выполнить, они долго не сидят, они быстро расхватываются. А некоторые по 3-4 года сидели некрасивые, ждали, когда же все-таки кто-то их использует. И... Но таким образом приносили богине Афродите вот этот налог. Христианство в том числе византийское христианство, оно пришло без ликвидации рабства. До взятия Константинополя там точно так же были рабы, были хозяева, были богатые. Кстати, это, в общем-то, и разрушило 
Константинополь. То есть они в конечном итоге так разбогатели и так обособились, что когда просил император дайте денег на защиту Константинополя, они уже имели постольку рабов эти владельцы и воинов и все остальное, что говорили, не надо нам твоей защиты, мы сами защитимся, когда к нам придут. И, да, ну вот, вот это было, и османы почувствовали, что Константинополь можно брать, и взяли его, и взяли его. Поэтому вот Аристотель-то оправдывает такое существование рабства и говорит, что это хорошая организация, и главное, эта организация дала вот такое культурное развитие. Сократ, он был соучастником, грубо говоря, философии, как совместно должны проживать рабы и хозяева. Вот такой уже полухристианской такой жизнью, где одни уважают других, другие любят своих рабов и поэтому всячески делятся с ними и содержат. И даже есть некие примеры, когда хозяин живет беднее рабов, а их содержит, старается их, вот, им перечислять деньги там, и все остальное. Но мы можем, в, как говорится, в таком самом современном виде такое оправдание увидеть у Энгельса. Это друг Маркса. Вот Энгельс как раз писал, что одна из самых таких вот хороших, можно так говориться, сообществ было, когда было рабство. Когда вот это все было на законных основаниях, грубо говоря, Практически по добровольной воле, с возможностью выйти и все остальное. И поэтому, вы удивитесь, но революции то 20 -го года делали мелкая буржуа. 17 -го года, февральская революция. Мелкая буржуа, которая в общем-то в большой степени надеялась, что оно станет вот в таком свободном обществе с идеей. Если вы почитаете идеи, которые где... Все свободно выберут себе место. Один пролетарий, все, и я дальше не дергаюсь никуда, я пролетарий. Другой, значит, чиновник, третий буржуа. То есть, вот они пытались таким образом просто переформатировать общество, которое в странах было, где государи были владельцы всех, всех государь, он... Владелец земли русской, как в своей анкете написал Николай II, когда составляли анкеты в 1905 или 3 году, не помню. Так вот, перейдя понятие этого раб Божий в христианство, оно осталось с той же самой преимущественностью, где... И в Древней Греции раб Божий, это значит раб храмовый, был неприкосновенен. То есть это, это элита рабства. Их никто не мог, грубо говоря, не ударить. Не... Он раб Божий, он раб храмовый. Ну, точно так же, как ну, вот сейчас священники, например. Да? Ну, Какое-то какой почитаемое такое, вот племя такое и какое-то особое. Тем более, что в Византии, а, кстати, она так не называлась, все-таки это была Восточная Римская империя и Константинополь, это город. В Византии название появилось только в XIX веке. Ее ученые начали так называть. А так не было никакой Византии. Так вот, в Византии были промежуточные религии. Где вот христиане уже вроде называли себя христианами, а жили еще как в Древней Греции. Вот, вот все это имея, все эти отношения имея и, 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 и всякое такое имея. А был метроизм на самом деле какое-то время намного превосходящий по своему количеству, могуществу. И значит, где культ Митры 
абсолютно похожий на культ Христа. То есть, также он родился в, в декабре на солнцепереворот. Также мать, также хлеб. Ну, то есть, практически один в один. Но там это солнце, это культ солнца. Так, солнце родилось так, не на Христос, не, не наш Пресвятая Троица, так, а Митра. Долго она была, Митраинс был и даже перешел в какой-то степени. И мы с вами слышим Нитры на голове. Это все вот это из культа Солнца. Они так вот Солнце и носят на голове. Потому что и к нам, когда греки сюда шли проповедовать, грубо говоря, получив разрешение на проповедь, Христианство. Они несли все, что попало, в том числе христианство очень разных значит, направлений, где и свободная любовь в некоторых была культом служения. 